Great day, everyone, and welcome to our virtual class in BAM 6304 or Business Research. Today is week eight of our trimester, and for this session, we're going to discuss about pricing and sales projection. Okay. So a suitable product selling price is key to your business success. If you are underpriced, if you mababa yung presyo mo kesa sa market, not only will you lose money, but your product would also be viewed as cheap and unreliable. On the other hand, overpricing, di mataas na yung presyo mo kesa sa competitors mo, overpricing your product means you run the risk of pricing yourself out of the market. So, hindi ka na mabibenta, hindi ka na makakabenta dahil masyadong mataas. Doon na lang sila pupunta sa iyong competitors. So, what's the solution? You need to introduce a price point that will secure your place in the market, satisfy your customer, and give your business scope to thrive and develop. So, dapat exact po lang na competitive sa market. So, kapag na, nakabili ang inyong customers, they will be satisfied with your price and your product. And then, at the same time, it will give you profit. So, we will be using two, two types of uh, pricing. Isa, yung cost price at saka benchmarking. So, ano ba yung cost price? To calculate your product selling price, use the formula selling price is equal to the cost price plus profit margin. The cost price is the price a retailer paid for the product. Kung magkakano natin nabili sa ating supplier, yun ang ating cost. Yun ang ating puhunan. While the profit margin is a percentage of the cost price. Magkakano kung bang gusto kong itubo? 50%? Or one double, one hundred percent. That is the profit margin. So cost price plus mar profit margin is equal to selling price. Yari na kabili ako ng one hundred pesos worth of product. Gusto ko siyang fifty uh, percent is my profit margin. So then dagdag ako ng fifty percent. So what is fifty percent of one hundred is fifty. So one hundred plus fifty, my selling price becomes one fifty. So yung pang aking 150 na selling price ay okay. Then, doon tayo susunod, tingnan natin yung bench. Pag may benchmark tayo, magkakano ba yan binibenta sa market? So, titingnan mo rin magkakano ang going rate. Magkano ang selling price sa market. Okay. So, let us move on. Let us make an example. For example, Cost of purchasing 100 pieces of product alpha is 7,000. Uh, okay. So, 7,500. So, magkano ang purchase price? 7,500. Divided by total number of units, ilan? Isang daan. So, magkano ang cost? Per item, o di divide lang natin yung 7.5 divided by 100. Ibig sabihin, ang cost per item, 75 pesos. Ang puhunan sa isang piraso ng product alpha ay 75 peso, uh, pesos. So kung ang cost yan ay 75, magkakano kaya ang aking profit margin? For example, 50% profit margin. Whilst 75 times 50%. So 75 plus 37.50 is equal to yan, 112.50. So tingin tayo ngayon sa competitors. Yung ating selling, ang ating uh, same product as the product alpha, binibenta siya ng 150 sa market. O di pwede pa natin ito i-adjust. Gawin natin na 60%, 70%, 80%, 85%, 90%. O, masyado naman tayo. Sabihin natin, mga 135. So, mas mababa tayo 
kesa sa market para tayo ang puntahan. Kung masyadong mababa yan, so, yan, so mga 140. Kung yan ay binibenta sa labas ng 140 to 150, doon tayo sa 140. So pwede tayo, yan. So 87% ang ating profit margin para ibibenta natin siya ng 140 pesos. Okay, this is an example for a retail business. Sir, paano po kung manufacturing naman? Oh, ito naman ang example natin sa manufacturing business. For example, uh, furniture manufacturing business. So sa paggawa ng isang table, gumagamit tayo ng mga raw materials. Wood, leather, pako, nails, uh, rugby, tapos kung ano-ano pa. Lahat ng materials dapat ma-identify natin. Assuming lahat ng ating raw material ay umabot sa 2,500. Magkakano ang labor cost doon? So, natansya natin na to produce one table, four hours ang kailangan. So, compute natin ang labor cost. So, For hours, sa Metro Manila sa NCR, magkakano ang daily minimum wage, 537. Divided by 8 hours per day, magkakano ang hourly rate, 537 divided by 8. So, ang isang oras, isang tao ay 67.13. Ibig sabihin, kung apat na oras niyang ginawa, equals 67.13 times kung ilang hours. You own ang labor cost. Kung yan ay 6 hours or 5 hours, ayan, automatic na yan. Sabihin natin 6 hours. So, ang total cost yan ay magkakano? Plus, ayan. so 3,000. Assuming 50% ang margin, times 0.5, ayan. Therefore, ang selling price niyan ay 4.3. So, ang benchmark niya, let's say sa Lazada, ang pinakamaliit ay 5,000, pinakamataas ay 15,000. Sa Mandawi Foam, 5,000 to 15,000. So, itong ating presyo na 4.3 ay still, pwede pa natin i-adjust. Tingnan natin, 60%. For six, seventy percent. For nine, oh yeah, siguro seventy nine. Pwede tayong five thousand para magakompit tayo dun sa ino offer ng Lazada, ng Mandawi. Still dun tayo sa minimum. At this cost, alam natin na meron tayong seventy five percent na profit margin. Okay, so this is how you compute for the selling price for a manufacturing. Itong retail, patong mo lang dun sa iyong cost ng uh, purchasing cost. Sir, paano po kung service business? Ayan. So, pag service business, depende sa service. Tingnan natin to. Ang example ko ay isang spa. Uh, hindi mo rin spa. Salon. So, hair coloring service. So, magkakano ba ang coloring service? Ayan. Sa benchmark ko sa David Salon. Hair treatment, nail care, straightening, ito, hair coloring, tinting, so highlighting. So, 1.9 to 2.6. So, tingnan natin. Ang materials natin sa Lazada, merong materials hair dye na 100 to 600. O, yung gitna, para hindi naman tayo cheap. Siguro sabihin natin mga 300 yung sa Lazada. Compute natin ang labor cost sa isang salon, sa isang parlor, ilang oras ba ang ginugugol para sa hair dye, sa haircut, or whatever. Sabihin natin, 2 hours. So, labor cost ay 2 hours. Magkakano ang ating uh, hourly rate? Compute natin. 537 per day divided by 8. That will be 67.13. Times natin, multiply natin sa number of 
hours. Ayan, 2 hours. So, 134. So, ang total cost niya ay Four hundred thirty-four point twenty-five. Plus, sabi natin, let's begin with five hundred a one hundred percent. So, magiging total niyan ay eight hundred sixty-eight pesos. Pero nakita natin sa benchmarking. 1-9 to 2-6 o 1-9 pero David Salon yan. So pwede siguro mga 1-5-1-5 dikit tayo. So 150%, 180%, pwede na siguro ang 1-2. So sa tingin nyo pwede na yung 1-2. Yan. Yan ang ating magiging selling price. Okay. So Tingnan natin yun ang example ng uh, service business. So we, we have three samples for retail, manufacturing, and service. Dito na tayo sa ano. We are now ready to project ang ating sales. Alam na natin yung ating cost price. So sa sales projection natin, Suggested retail price, magkakano nga yun? 140. 140. So, hindi lang naman product alpha ang ating binibili. Ang binibili supplier at binibenta. Pero may time product, Bravo, Charlie, Delta, Echo. So, siguro ang mga suggested retail price nito, iba-iba. Siguro ito ay uh, 100, ito ay 160, Okay, 200. Ito ay siguro ito yung pinakamahal na. So, 50. And then, titignan natin ilan ba ang mabibenta ko. So, umpisa natin sa siguro sa isang buwan. Siguro, uh, umpisa natin sa 10. Yan. So, in a month, siguro makakabenta tayo ng 50. So, so magkakano yan divided by 30. Dalawa kada isang araw, masyado maliit. So, magkakano ang kaya natin ibenta sa isang araw? Uh, sabihin natin, 30. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, mga lima. Kung mga lima ang ating mabibenta, magkakano ang ating monthly sales? So, equals times, ayan lang naman. Yun. So kung ito, may meron tayong monthly sales of 25,500. Kung sa 5 per day. Ayan, oh, per day. But since kaya ko magbenta niya ng marami ang business ko, marami akong distribution channels. Meron akong yung aking uh, uh, mga produkto, binabagsak ko rin sa Changi. Meron akong online store. May, nag uh, online at uh, nagpapag-deliver ako, tumatanggap ko online, tapos meron ako mga partners din ng mga retailers, distributors, yan. So siguro, sabihin natin sa isang buwan, 100. Yan. So ibig sabihin, 16 lang ito. Kaya pa. Sa isang araw, uh, 200. 30. So 250. 40. Ayan. Sa isang araw, 50. Kaya kong makabenta. So, therefore, magkakano ang monthly sales ko? 255,000 uh, in a year, 3,060,000. So, yan ang aking sales projection. Pero, syempre, meron niyang costing. Magkano ba yung cost niyan? So, dito, tingnan natin. Magkakano ang cost ng product alpha. Balik tayo sa ating computation. 
O remember, itong product alpha, yung nabili natin ng 7.5. So, ang cost niya ay 75 pesos. So, kung 2%, magkakano ang ilang percent? This divided by selling price ay 0.54. So, 54% ang cost ng ating produkto. So, since na-compute natin to, in na lang natin na lahat sila ay ganito rin ang costing. So, ibig sabihin, equals 100 times 0.54. Kopyahin natin yan. So, yan ang costing. Yung ating binibenta ng 100, 54. Yung 160, 86.4. Yung binibenta ng 200, 108. Yung 250, 135. So, tingnan natin ngayon, magkakano ang monthly cost of sale equals number of units sold times cost per unit. Cost of sale per unit. So, yeah, 22, 1,500, 16, 2, 9, for a total of 137,520 per month. Sabihin, meron akong gross income na 42 minus 22.5,000. So, all in all, <coughs> ito ang aking monthly sales less cost of sales monthly gross income of course you multiply lang natin siya sa 12 to get our year one uh, totals total sales year one total cost of sales year one gross income using this maybe na tayo ilista na natin sa ating income So, alam natin yung year 1 was ayan. Magkano yung cost of sales? Therefore, sales minus cost of sale is meron tayong kinita na 1 million 400. So sabi dito, there is a 10% increase annually. Therefore, mag-i-increase tayo ngayon ng 10%. So equals this times 1.1. So 100% plus 10% is 110%. Gawin natin decimal divided by 100 and that is 1.1. So ganun din naman ang cost of sales. Siyempre, nag-increase ka nito, automatically, mag-increase din siya. So, magkakano ngayon ang ating gross income. For first year, 1.4. For the second year, 1.5 million. At ano ang third year, fourth year, at fifth year? O, di ganun din. Equals this amount times 1.1. Kopihin natin yan dahil same formula lang naman. Ayan. Ayan na makikita natin. Five-year gross income, income statement projection. So, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.0, 6.4 for five years. However, ang susunod natin next week, we will be discussing about operating expenses. Siyempre, para makuha natin yung uh, totoong picture ng ating net income or net loss. So until then, dito lang muna ang ating lecture. Thank you for joining. Thank you for listening. I'll be addressing your concerns, your questions after this. Keep safe. God bless. Bye for the minute.